ಅಪಾತ್ರಂ ದೀಪಗ್ಧ್ಯಾಗುಣಾನ್ನವಂ ಯದೀಂದ್ರ ಪ್ರವಣಂ ವಂದೇ ರಮ್ಯಚಾ ಮಾತರಂ ಮುನಿಂ ಕಲೆಯಾಮಿ ಕಲಿತ್ವಂಸಂ ಕವಿಂ ಲೋಕ ದಿವಾಗರಂ ಯಸ ಗೋಪಿ ಪ್ರಕಾಶಾಭಿರಾವಿತ್ಯಂ ನಿಗದಂ ತಮಃ ವಾಳಿ ಬರಹಾಲನ್ ವಾಳಿ ಗಲಿಹನ್ನಿ ವಾಳಿ ಗುಡಯಲೋರ್ ವಾಳ್ವೇಂದನ್ ವಾಳಿಯರೋ ಮಾಯೋನೈವಾಲ್ ಬಲಿಯಾಲ್ ಮಂದಿರಂಗೊಳ್ ಮಂಗಯರ್ಗೋನ್ ತೂಯೋನ್ ಶುಡರ್ಮಾನವೇಲ್ ತ್ರಿಮಂಗೆಯಾಳ್ವಾರ್ ಕಾರ್ತಿಗೈ ಮಾದತ್ತಿಲೇ ಕಾರ್ತಿಗೈ ನಕ್ಷತ್ರತ್ತಿಲೇ ಅವತಾರಂ ಸೈದವರ್ ಅವರೈ ಪಟ್ಟಿ ನಾಮ ಒರು ಸಿಲ ವಿಷಯಗಳೈ ತೆರಿಂದುಕೊಳ್ಳಲಾಮ ಅವರ ತಿರು ಅವತಾರಂ ಮಣಿನ ಇಂದ ನಾಳಿಲೇ ಬೆರಮಾನ್ ಪರವ್ಯೂಹ ವಿಭವ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅರ್ಚೈ ಎನ್ನುವ ಐದು ನಳೆಯಾಗ ಎಳಿ ಉಳ್ಳಾನ್ ಜೀವಾತ್ಮಾಕ್ಕಳಕ್ಕೆ ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಕೊಡುತ್ತು ಪಂಚಭೂತಗಳೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಣ್ಣಿಗಿರಾನ್ ಶವಿವಾಯ್ ಕಣ್ ಮೂಕು ಉಡಲ್ ಎಂಬ ಐದು ಪುಲನ್ಗಳೇ ಕೊಡುತ್ತು ಇದಲ್ಲ ಮೊದಲ ತಿರುವಂದಾದಿಲ ಪೊಯ್ಗೆಯಾಳ್ವಾರ್ ತೆರಿಕಿರಾರ್ ಶವಿವಾಯ್ ಕಣ್ ಮೂಕು ಉಡಲ ನೈಂ ಪುಲನು ಶಂದೀಪು ವಿಗಾಲ್ ನೇರ್ವೆನ್ಬೋಧಮೈಂದ ಅಭಿಯಾದಯಾನಮಂಯಳ್ವಿಯುಂ ನಲ್ಲರಮಂ ಎನ್ಬರೇ ಏನಮಾಯಿನ್ನಾರ್ಕ್ ಎಲ್ವೆ ಅಪ್ಪಡಿ ಐಂದು ಪುಲನ್ಗಳೇ ಕೊಡುತ್ತು ಪಂಚಭೂತಗಳಾಲ್ ನಿಲಂ ನೀರ್ ತೀ ವಾಯು ಆಕಾಶಂನ ಐದು ಭೂತಗಳಾಲೇ ಜೀವಾತ್ಮಾಕ್ಳೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಣ್ಣಿ ತಮ್ಮೈ ಅಡೆಯಂಬಡಿ ಶೈವದರ್ಕಾಗ ಎಂಬೆರಮಾನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಣ್ಣಿಗಿರಾನ್ ಇವರ್ಗಳ್ ನಮ್ ಕುಳಂದೆಗಳ್ ದಾನೆ ನಮ್ ಕುಳಂದೆಗಳಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಪಣ್ಣ ತೆರೆಯಬಿಳ್ಳೆಯೋ ಎಂದು ಆಳ್ವಾರ್ಗಳೈ ಅವತಾರಂ ಸೈಯ ವೈತಾರ್ ಭಕ್ತಿಲೇ ಆಳ್ಂದು ತಿಳೈತು ಅನುಭವಿಪ್ಪವರ್ಗಳ್ ದಾನ್ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳ್ ಇದತ್ತಾನ್ ಮಣವಾಲ ಮಾಮಣಿ ಉಪದೇಶ ರತ್ನ ಮಾಳಿಲ ಪೊಯ್ಗಯಾರ್ ಭೂದತ್ತಾರ್ ಪೇಯಾರ್ ಪುಗಳ್ ಮಳಿಜೈ ಅಯ್ಯನ್ ಅರುಳ್ ಮಾರನ್ ಸೇರಲರುಗೋನ್ ತುಯ್ಯ ಭಟ್ಟನಾದನ್ ದಾನ್ ನರ್ಪಾನನ್ ತುಯ್ಯ ಭಟ್ಟನಾದನ್ ನನ್ಬರ್ ದಾದೂಲಿ ನರ್ಪಾನನ್ ನರ್ಕಳಿಯನ್ ಈದಿ ವರ್ದೋತ್ತಡೆವಾಮಿಂಗ್ ಅಪ್ಡಿನ್ನು ಪನ್ನೀರು ಆಳ್ವಾರ್ಗಳೈ ಬೆರಮಾನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಂಡ್ರಾನ್ ಬೆರಮಾನುಡೆಯ ನೆಲೆ ಐದು ನೆಲೆ ಪರವ್ಯೂಹ ವಿಭವ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅರ್ಚೈ ಎಂದು ಪರಂ ಎಂದ್ರಾಲ್ ಪರಮಪದತ್ತಿಲ್ ವೀಟಿರಂದ ತಿರುಕೋಲತ್ತಿಲೇ ಎಳಂದರುಳಿ ಉಳ್ಳಂ ನೆಲೈ ಪರಮಪದಂ ವ್ಯೂಹಂ ಎಂದ್ರಾಲ್ ಪಾರ್ಕಡಲಿಲ್ ವಾಸುದೇವನ್ ಸಂಘರ್ಷಣನ್ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನ್ ಅನಿರುದ್ಧನಾಗ ಎಳಂದರುಳಿ ಉಳ್ಳ ನೆಲೈ ವಿಭವಂ ಎಂದ್ರಾಲ್ ಮಸ್ಯಕೂರ್ಮಾದಿ ಅವತಾರಂಗಳ್ ವಿಭವ ನೆಲೈ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಎಂದ್ರಾಲ್ ಒವ್ವರ್ತರುಡೆಯ ಹೃದಯ ಕಮಳತ್ತಿಲೇ ಎಳಂದರುಳಿ ಇರುಕಂ ನೆಲೈ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅರ್ಚೈ ಎಂದ್ರಾಲ್ ಒವ್ವರು ತಿರುಕೋವಿಲ್ಗಳಿಲು ಎಳಂದರುಳಿ ಇರುಕಂ ನೆಲೈ ಅರ್ಚೈ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳ್ ಪೊಯ್ಗೆಯಾರ್ ಭೂದತ್ತಾರ್ ಪೇಯಾರ್ ಇಂದ ಮೂರು ಆಳ್ವಾರ್ಗಳು ವಿಭವತ್ತಿಲೇ ಮಂಡಿ ಕಿಡಂದಾರ್ಗಳ್ ವಿಭವತ್ತಿಲೇ ಮಂಡಿ ಕಿಡಂದಾಲೂ ವೇದತ್ತಿಲೇ ಸೊಲ್ಲಪ್ಪಟ್ಟ ಪರತತ್ವಮಾಗ ವಿಭವತ್ತಿಲ್ ತಿರುವಿಕ್ರಮ ಅವತಾರತ್ತಿಯೇ ಪಾಡಿನಾರ್ಗಳ್ ತಿರುಮಿಷಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಲೇ ಮಂಡಿ ಕಿಡಂದಾರ್ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಆಂಡಾಲ್ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಇಂದ ಮೂರು ಆಳ್ವಾರ್ಗಳು ಕೃಷ್ಣಾವತಾರತ್ತಿಲೇ ಮಂಡಿ ಕಿಡಂದಾರ್ಗಳ್ ವಿಭವತ್ತಿಲೇ ಕೃಷ್ಣನಿಡತ್ತಿಲೇ ಪ್ರೇಮೆ ಅಧಿಕಮಾ ಇರಂದದು ಪ್ರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಅಂಬುಲಿ ಪರ್ವಂ ಚಪ್ಪಾಣಿ ಪರ್ವಂನ ಪ್ರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ತಿರುಮೊಳಿಯಲೇ ಕಣ್ಣನೆಯೇ ಅನುಭವಿತ್ತಾರ್ ತೊಂಡರಡಿಪ್ಪೊಡಿ ಆಳ್ವಾರು ತಿರುಪ್ಪಾಣ ಆಳ್ವಾರು ದಿವ್ಯದೇಶಗಳಿಲೇ ಪ್ರಧಾನಮಾಗ ಉಳ್ಳ ತಿರುವರಂಗಂ ಎನ್ನು ಸೊಲ್ಲಕೂಡಿಯ ದಿವ್ಯದೇಶತ್ತಿಲೇ ಎಳಂದರುಳಿ ಉಳ್ಳ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನೆಯೇ ಅನುಭವಿತ್ತಾರ್ಗಳ್ ಅರಂಗನೈ ಕಂಡಗಣ್ಗಳ್ ಮತ್ತೊಂದಿನೈ ಕಾನಾವೇನು ತಿರುವರಂಗನಾಥನೆಯೇ ಅನುಭವಿತ್ತಾರ್
திருமங்கையாழ்வார் அச்சாவதாரத்தை அனுபவித்தார் திருமங்கையாழ்வார் தான் கடைக்குட்டி ஆழ்வார் அவர் கடைக்குட்டி ஆழ்வார் என்றாலே ஒரு ஏத்தம்தான் பெருமாளுக்கு அதீத பிரேம இந்த ஆழ்வார் மேல நம் போன்ற ஜீவாத்மாக்கள் ஆச்சாரியனை தேடி அவரிடத்திலே பஞ்சசம்ஸ்காரம் பண்ணி திருமந்திரோபதேசம் பெற்றுக்கொள்வோம் ஆனால் திருமங்கை ஆழ்வாரோ எம்பெருமானையே திருநறையூர் எம்பெருமானையே ஆச்சாரியனாக கொண்டு பஞ்சசம்ஸ்காரம் செய்து கொண்டு அந்த பெருமாளிடத்திலேயே மந்திரோபதேசம் நம்மெல்லாம் ஆச்சாரியிட்ட சென்று மந்திரோபதேசம் பெற்றுக்கிறோம் அழ்வாரான பெருமாள் இடத்துலே மந்திரோபதேசம் வால்வழியால் மந்திரம்கள்னு வாலை காட்டி மந்திர உபதேசம் பெற்றார் இப்படி கிருதயுகம் திரேதாயுகம்னு சொல்லக்கூடிய யுகங்களிலே ரிஷிகள்லாம் என்னெல்லாம் ஊழி ஊழி தவம் செய்தார்னு எத்தனையோ ஊழிக்காலமாக தவம் பண்ணி எம்பெருமானை சேவிக்கிறார்கள் அப்பொழுதும் எம்பெருமான் ஒரு க்ஷணம் காட்சி கொடுக்குறான் உதாரணமாக வால்மீகி எடுத்துக்கொண்டா வால்மீகி புற்று வந்து எலும்பு போல நிற்கும் போதுதான் எம்பெருமான் வந்து காட்சி கொடுக்குறான் துருவன் எடுத்துக்கோங்க முதல் மாசத்துல பழங்கள் எல்லாம் சாப்பிடுறார் ரெண்டாவது மாசத்துல இலை தழைகளில சாப்பிட்டு கொண்டு தவம் புரிகிறார் மூன்றாவது மாதத்துல சருகுகளை எல்லாம் சாப்பிடுறார் நாலாவது மாசத்துல காற்று புசிக்கிறார் காற்ற புசிச்சு தவம் பண்றார் ஐந்தாவது மாசத்துல ஒண்ணுமே அன்ன ஆகாரம் இல்லாம கடுந்தவம் புரிந்து எம்பெருமானை தரிசிக்கும் பொழுது எம்பெருமான் ஒரு கஷணம் காட்சி கொடுத்தான் அப்படியெல்லாம் இருக்கும் எம்பெருமான் திருமங்கை ஆழ்வாருக்கு மட்டும் நேரில் வந்து திருமந்திரோபதேசம் ஏன் பண்ணினார் அப்படி என்றால் திருமங்கை ஆழ்வாருக்கு உண்டான ஏத்தம் அவர் பாகவத கைங்கரியம் பண்ணினார் பகவத் கைங்கரியத்தை விட பாகவத கைங்கரியமே ஒசந்ததுன்னு நம்மளுடைய சம்பிரதாயத்தில் காட்டுறா இந்த திருமங்கை ஆழ்வார் எண்பத்தாறு திவிதேசங்களை மங்களாசாசனம் செய்தார் அதில் நாற்பத்தேழு திவிதேசம் அவர் மட்டுமே பண்ணினது அவர் மங்களாசாசனம் பண்ணவில்லை என்றால் நமக்கு நூற்றி எட்டு திவிதேச கணக்கே கிடையாது அறுபத்தோரு திவிதேசம் தான் இருக்கும் அவருடைய பங்கு அதிகமாக உள்ளது அப்படி திருமங்கை ஆழ்வார் நாற்பத்தி ஏழு திவிதேசத்தை தானே பாடினார் நம்மாழ்வார் நாலு பிரபந்தங்களை அருளி செய்தார் ரிக் வேதமான திருவிருத்தம் யஜுர்வேதத்துக்கு சமமான திருவாசிரியம் அதர்வண வேதமா வாதத்திற்கு சமமான பெரிய திருவந்தாதி சாமவேத சாரமான திருவாய்மொழி இப்படி நாலு பிரபந்தங்களை திராவிட வேதசாகரம்னு சொல்லக்கூடிய தமிழ் பிரபந்தத்தை நமக்கு கொடுத்தருளினார் ஏனால் வேதத்தை எல்லோரும் சேவிக்க முடியாது இல்லையா எல்லோரும் பக்தி பண்ணணும் எல்லோரும் உஜ்ஜீவிக்க வேண்டும் என்ற பரந்த நோக்கு ஆழ்வாருக்கு அதனால் வேதத்தையே தமிழ் பிரபந்தமாக நமக்கு கொடுத்து போந்தார் வேதம் வேதம் என்றால் என்ன வேதம் என்றால் எம்பெருமானுடைய மூச்சு காத்து அதுதான் பிரகதாரண்ய உபனிஷத்தில் தெரிவிக்கிறார் எம்பெருமானுடைய மூச்சு காத்தே வேதம்னு வேதம் என்பது அனாதியானது அதுக்கு அந்தமும் கிடையாது ஆதியும் கிடையாது வேதம் என்பது அபௌருஷேயம் அபௌருஷேயம்னா ஒரு மனிதனாலே பண்ணப்பட்டதல்ல திவ்ய பிரபந்தம் என்றால் ஆழ்வார்களாலே அருளி செய்தது என்று சொல்கிறோம் வேதம் என்றால் அது அபௌருஷேயம் மனிதனாலே பண்ணப்பட்டதல்ல ரிஷிகளாலே கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் ரிஷிகளும் கர்த்தாவும் இல்ல ரிஷிகள் நிஷ்டர்கள் எம்பெருமான் தன்னுடைய மூச்சு காத்துனே வந்தது வேதம் வேதம் என்பது அனாதி வேதத்தில் சொல்லப்பட்டது உண்மை வேதம் என்பது ஒரு ஸ்ருதி அந்த ஸ்ருதி வந்து ஆச்சாரியன் மூலியமாக சிஷ்யன் கேட்டு கேட்டு வந்தது தான் ஒரு ஒரு மதத்திற்குமே ஒரு பிரமாணம் உண்டு இந்து மதத்தை எடுத்துக்கொண்டா இதிகாச புராணங்கள் பாகவதம் பகவத்கீதைன்னு பல கிரந்தங்கள் இருந்தாலும் 
அதெல்லாம் மூலமாக கொண்டது வேதம் வேதத்தை மூலமாக கொண்டதுதான் அத்தனை கிரந்தங்களும் அப்படி வேதம் இல்லை என்றால் எம்பெருமான் வேதத்திலே நிர்ணயிக்கப்படுகிறான் வேதம் இல்லை என்றால் இந்து மதம் இல்லை அப்படி வேதம் என்பது நமக்கு மிகவும் முக்கியமானது அழ்வார் நாலு பிரபந்தங்களை அருளினார் வேதம் ஒரு அங்கி அதற்கு ஆறு அங்கங்கள் உண்டு ஆறு அங்கங்களைத்தான் திருமங்கை ஆழ்வார் ஆறு பிரபந்தமாக அருளி செய்தார் பெரிய திருமொழி திருக்குறுந்தாண்டகம் திருவழுக்கூற்றிருக்கை சிறிய திருமடல் பெரிய திருமடல் திருநெடுந்தாண்டகம் இதுதான் ஆறு அங்கங்கள் இந்த கிரமத்தில் தான் அவர் அருளி செய்தார் மாறன் பணித்த தமிழ் மறைக்க மங்கையருவோ நாரங்கங்கூர அவதரித்த வீருடைய கார்த்திகையில் கார்த்திகையினால் என்னன்னு காதலிப்பார் வாய்த்த மனம் நெஞ்சே வாழ்த்து அப்படின்னு மனவாள மாமனிகள் தன்னுடைய பிரபந்தத்திலே தெரிவித்திருக்கிறார் அப்படி ஆறு பிரபந்தங்களை அருளி செய்தார் பெரிய திருமொழி பெருமானுக்கு பெருமான் ஆழ்வாருக்கும் வாங்க பஞ்சசம்ஸ்காரம் பண்ணி வைத்தார் பஞ்சசம்ஸ்காரம் பண்ணி வைத்தோடனே ஆழ்வார் வந்து பெருமாளை தேடினார் பெருமாளை தேடினது தான் பெரிய திருமொழி திருக்குறுந்தாண்டகத்தில் ஆழ்வார் வந்து அவருடைய கல்யாண குணங்களை எல்லாம் அனுபவித்தார் அப்புறம் திருவழுக்கூற்றிருக்கை திருவழுக்கூற்றிருக்கையெல்லாம் ஒரு பெருமாளை வந்து திருமந்திர உபதேசம் பெத்துண்டு அவர்கிட்ட பஞ்சசமஸ்காரம் பண்ணிண்டு சரணாகதி பண்ணணும் மூலியம் இந்த சரணாகதி பண்ணுறது தான் திருவழுக்கூற்றிருக்கை அது ஒரு சித்திரகவி போல இருக்கும் ரதபந்தம் ரதபந்தம்னு சொல்லுவா அந்த திருக்குடந்தை ஆறாமத எம்பெருமான் இடத்துல சரணாகதி பண்ணுறார் படங்கொண்டவாம்பனை பள்ளி கொண்டான் திருப்பாதங்களேன்னு சொல்லி இந்த திருவழுக்கூற்றிருக்கிற சரணாகதி பண்ணுறார் பெருமான் இடத்துல பிரேம் அதிகமாயிடுது அவனை காணாமல் துடிக்கிறார் அப்புறம் அவர் மேலே கோபம் வந்து மடல் ஊர்றேங்கிறார் மடல்னா ஒரு காதலன் காதலியுடைய படத்தை தன்னுடைய மார்பிலே பனை ஓலையிலே கட்டி கழுத்திலே தொங்க விட்டு கொண்டு குதிரை மேலே ஏறி இவள் இப்படிப்பட்டவள் இவள் அப்படிப்பட்டவள்னு சொன்னாலாவது நம்ம நமக்கு இவளை திருமணம் பண்ணி கொடுப்பார்களோ என்று மடல் ஊறுவது வழக்கம் இது தமிழ் வரபிலே ஆண் தான் மழை மடல் ஊர்வா ஆணுக்கு தான் இந்த சுவாதந்திரியம் உண்டு இங்கு திருவங்கையாழ்வாரோ தன்னை பெண் பாவத்திலே ஏறிட்டு கொண்டு பரகால நாயகியாக ஏறிட்டு கொண்டு மடல் ஊர்றார் சிறிய திருமடல்ல அதான் ஞான ஞான தசையில் தன் பேச்சு பிரேம தசையில் பெண் பேச்சு பிரேமம் அதிகமாச்சுன்னா பெண்ணாக பேசுவாராம் எம்பெருமான் தானே எல்லாருக்குமே பதி நாம் எல்லாரும் அவன் தான் எல்லோருக்கும் கணவன் அவன் தான் பர்தா நாம் எல்லோரும் அவனுக்கு பத்னி அப்படி ஆழ்வார் பெண்பாவத்தை ஏறிட்டு கொண்டு விபவத்தை எல்லாம் அழிப்பேன்னு சொல்லி சிறிய திருமடல்ல தெரிவிக்கிறார் அப்புறம் பெரிய திருமடல் ஊர்றார் பெரிய திருமடல்ல மடல் ஊர்றேன் ஊர்றேன்னு சொல்றார் மடல் ஊறல ஊர்றேன்னு சொல்லியே காரியத்தை சாதிக்கிறார் பெரிய திருமடல்ல அர்ச்சாவதாரத்தை எல்லாம் அழிப்பேங்கிறார் அர்ச்சாவதாரத்தில் அழிச்சா அதுக்கப்புறம் ஆழ்வாரே இருக்க மாட்டாரே அப்புறம் பாசுரம் கிடைக்காதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெருமாள் என்ன பண்றார் திருநெடுந்தாண்டகத்துல அவரை ஆட்கொண்டார் என்பது இந்த பிரபந்தத்திலே தெரிவிக்கப்படுகிறது திருக்குறையலூர் என்னும் திவிதேசத்திலே ஆழ்வார் கார்த்திகை கார்த்திகையில் கார்த்திகை நட்சத்திரத்திலே திருவவதாரம் பண்ணினார் அனுபவிக்கலாம் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்